Moin, liebe Leute, wir sind wieder im Studio zu Gast. Heute Marathonfolge. Ja, wir haben ganz viel vor. Genau. Ihr, für euch ganz normaler Rhythmus, für uns jetzt voll durchziehen, weil wir drei Folgen auf einmal aufnehmen. Genau, wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt äh, vom, Sascha erzählt von vorm Krieg und das über drei Stunden <lacht> oder sowas. Wir wollen. Wie gesagt, für uns drei Stunden, für euch äh, ganz gemütlich eine Stunde alle zwei Wochen. Genau, was wir jetzt machen werden, ist, äh, wie gesagt, drei Stunden am Stück aufnehmen. Wir ja. machen auch Pause, werdet ihr auch sehen, es werden ein paar Schnitte drin sein. Mhm. Aber da ich jetzt halt in Urlaub gehe und wir das äh, Programm weiter fortführen wollen, müssen wir ja. halt jetzt vorproduzieren. So ist es, genau. Und wir haben uns gesagt, was können wir denn drei Stunden machen? Ja, und dann haben wir mal die Historie des deutschen Traktorpullings. So sieht's aus. So grob weg, ja. Genau. War so was, was, nachdem die letzte Folge so gut angekommen ist mit den äh, wir haben das so alten grob, Dingern. grob aufgeteilt, jetzt in 80er, 90er, 2000er Jahre ja, wir ungefähr. Versuchen das mal. Wir versuchen das mal, dass man das so ein bisschen wenigstens zeitlich einordnen kann. Und äh, ja, dann... Gut. Aber bevor wir jetzt in den alten Kram gehen, machen wir erstmal neuen Kram. Haben wir noch neuen Kram. Und zwar haben wir einen Motor. Einen Swester. Einen Swester, ein 50. Genau. Fährt in Finnland schon mit ja, Tatjana. Trecker, Tatjana und sein baugleicher Bruder in Gelb. Genau. <lacht> Keine Ahnung, den Namen gerade nicht. Ein, aber ein Riesending von Motor irgendwie. Ja, irgendwie 53 Liter Hubraum meine ich. Irgendwie sowas, total verrückt. Diese V12... Äh, Richtig toll anzuschauen. Und warum erzählen wir das? Weil der Motor in Deutschland steht. Richtig. Und der kommt auf ein Chassis, das man ja auch schon mal gesehen hat. Genau. Whispering Giant. Den alten Whispering Giant. Und oh, das alte Whispering Giant Chassis. So sieht's aus. Ja. Und ja, der Trecker baut Jonas Lehmkohl auf. Genau. Nachdem er heftig enttäuscht war, dass er in der letzten Folge nicht genannt wurde. Wir haben es <lacht> einfach vergessen. Es tut uns leid. Ja, so sind gut. jetzt bist du präsentiert. <lacht> und äh, ja. Viel Spaß beim Zusammenbau, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Wir freuen uns auf Gibt neue Trecker. Tollen Trecker für die Definitiv. Lese. Also Tatjana habe ich auf der EM 2012 gesehen in Füchdorf. Ein Höllenmotor. Ja, und was das, total, was, was total ich, geil ist. Was ich so geil finde, ist, wir haben jetzt richtig Motorenvielfalt in der Limited. Mhm. Äh, wie ich Jonas kenne, wird er das erstmal wahrscheinlich auf diese laufen lassen. Aber der Mensch ist auf, auf Alkohol. Und das wird irgendwann auch sicherlich ein Methanoliker. Also von daher. Das wird auf jeden Fall spannend. Interessante Sache. Ja, Limited Modifieds, bleiben wir da gleich nochmal, ja. weil es gibt ein Gerücht, ein ganz heißes Gerücht. Ja, wir streiten uns noch, wo er hin ist, aber... Ja, äh, das Gerücht hat auf jeden Fall, ist auf jeden Fall relativ gut, sage ich mal. Der Double Trouble, den wir ja in der letzten Uldi-Folge nochmal angepriesen hatten, oder in einer der letzten Folgen auf jeden Fall angepriesen haben, dass er zu verkaufen ist. Ja, ist verkauft. Es ist angeblich verkauft nach Deutschland. Richtig. Habe ich so gehört. Ja, ich nehme... Ja, Wurde ich so behauptet und äh, man hat sich, ja... Irgendwie ist er da und wir werden sehen, wer ihn hat. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir so langsam an neuen Traktoren keine Unschuld mehr haben. Ich sowieso nicht. <lacht> weil irgendwie, weil irgendwie, nee, du sowieso nicht. Aber irgendwie so ganz viele Traktoren, die wir in der Sendung angepriesen haben, sind kurze Zeit später nach Deutschland gegangen. Ich sag nur, der war dann. Ich sag, wenn der jetzt auch wirklich nach Deutschland gegangen ist. Ja, ist doch schön. Mein <lacht> Gott, es passiert was im deutschen Traktorpulling. Ja, die Sache Fall. ist nicht tot, es stirbt nicht und das sind viele junge Leute und das ist genau das, was wir wollten. Wir ja, ich habe mal, hab mal so grob durchgerechnet, wenn die Traktoren, die wir jetzt so in der Schwebe, in der Limited Modified, alle kommen nächstes Jahr mal auf eine Veranstaltung, haben wir so, da war sie wie 10 bis 12 Traktoren. Ja, ist doch schön. Also, Wahnsinnsklasse. Ja, was, was lernen wir daraus? Perspektive in einer Klasse hilft weiter, ja? Ja. Zu den Leuten zu sagen, hey, das wird nicht 50.000 Euro kosten. Und du kannst trotzdem mal über uns oben auf dem Podest fahren. Fahren, kannst fahren. Ja gut, oben auf dem Podest ist immer so eine Sache, Geld kannst du nie beschränken, aber... Ähm, in der Klasse bringt es dir halt nicht, irgendwann nichts mehr. Äh, ja, wenn du, ich meine, du kannst schon noch Geld ausgeben, ne? Das ist für Reifen <lacht> und weiß der Geier was, das will ich gar nicht behaupten. Aber äh, wie gesagt, du kannst für 20.000 was hinstellen, was mitfährt. Ja. Und klar, dann geht es ans Optimieren, aber das muss nicht unbedingt immer Geld kosten. Ne? Das ist, äh, ja. Also, wenn ihr da noch mehr habt... Also wir sind unter unserem Trecker auch weit über 20.000, also das ist schon definitiv so, ja. Aber, ähm, wenn ich das jetzt sehe, was wir jetzt hatten mit dem Schrott, das sind dann Sachen, das kannst du bisschen mit ein paar hundert Euro bist du dabei. Ja. Aber sowas musst du halt mit einkalkulieren. Du kannst nicht sagen, ich kaufe einen Trecker für Summe X und mehr als Summe X werde ich in den Sport nicht investieren, das funktioniert. Nein, das muss man ja auch nicht, aber es geht ja erstmal darum, ich sag mal, erstmal, erstmal fahren. Ja. Ne? Und wenn das mal fährt, dann kannst du dich um anderen Kram kümmern. Ja, aber du musst halt einen gewissen, einen gewissen Puffer haben, damit du auch Schäden äh, ja, ich sag mal so, Gott, wenn, wenn du keine 5.000 Euro im Jahr reinstecken kannst, lass es. Ja. So, Punkt. Das muss man sich immer bewusst sein. Ja. Aber schön, dass der Trecker da ist, wenn er da ist. Ich hoffe es sehr. Ähm, und äh, ja, vielleicht gibt der Besitzer sich ja demnächst zu erkennen. Genau, zeig dich. <lacht> zeig dich. Wir, wir wollen dich. <lacht> ja, dann haben wir jetzt nochmal äh, eine Geschichte äh, zu eurer USA-Reise. 
Anna-Marie ja, und du, ihr fliegt genau. rüber und Anna-Marie kommt als Gast bei uns in die Sendung. Werden wir reinschneiden, werden wir später aufzeichnen. Genau und äh, ja, für euch, ihr werdet es genau jetzt sehen. Wir haben Anna-Marie reingeholt. Ja, und zum ihr Mal. Geht zum, zweiten, zum dritten Mal <lacht> mittlerweile. Zum dritten Mal. <lacht> das ist jetzt die dritte Aufnahme. Ja, läuft nicht immer alles glatt. Nee, auch hier nicht. <lacht> Hallo Anna. Hallo. Ja. Hi. Wie geht's euch? Ja, gut. Gut. Immer und noch. ihr? <lacht> ja, ihr fliegt zusammen in die USA. Mhm. Erzähl. Ja, wir gehen äh, im Februar nach Louisville, Kentucky, ja. beziehungsweise erst nach Chicago und tingeln dann über verschiedene Teams uns langsam Richtung National Farm Machinery Show. Genau. Einem der größten ja. Indoor-Puls dieser Welt oder der größte Indoor-Pull der Welt. Das, was, ja. das kann man ja im Winter nicht machen. Und wir werden verschiedene Teams besuchen. Möchtest du da was zu sagen? Ja, äh, möglich. Äh, Bollinger wird einer von den die, die Teams. Und äh, Doc Theobald, Full Blown Wicket. Und äh, Les Corporal. Das sind alle äh, Modified Teams. Ähm, äh, 3,4 Tonnen ist das dann in USA. Und dann auch noch nach äh, Blackburn Familien. Ja, zu einem der top super Stocks. Ja die auch äh, für andere Leute machen. Ich wollte gerade sagen, also... So Clarky und so war auch alles blackburn technik ich kann, ich kann mich erinnern, dass ich mal Bilder aus der Werkstatt gesehen habe, da standen irgendwie 10, 12 Superstocks. Ja, die machen für andere, die machen das inzwischen hauptberuflich. Das ist so die, die Adresse für IH Alkohol, sag ich ja. mal, neben Van der Waal inzwischen. Ja, ja äh, Bollingers wird interessant, weil wir haben das deutsche Money team mit dabei. Das heißt, die Leute, die die Schlepper von den Amerikanern übernommen haben und jetzt wieder fit gemacht haben, sind also auch mit auf der Tour. Das wobei, also sehr, sehr interessant, glaube ich. Wobei da ja auch viele da wahrscheinlich mitkommen, die mit der äh, Importierung von damals gar nichts zu tun hatten. Ha hatte ich mit zu tun, das reicht ja. Ja, das <lacht> <lacht> ja äh, was machen wir bei den Werkstätten? Einfach mal äh, rumgehen, mit den Leuten sprechen und gucken? Oder wie ist das bisher abgelaufen? Ja, ich denke natürlich, da, ähm, wir gehen dahin zu lernen, auch etwas ähm, mit, mit deiner Geschichte. Was sehen wir da? Was, was, warum ist das so ein Traktor ähm, mit, diesem, ähm, mit diesem Motor? Ähm, was kann das auch das Team davon erzählen, äh, was sie die letzten Jahre davon versucht haben, um besser zu werden? So, ich denke, das immer ist immer etwas zu lernen. Manchmal haben wir auch gesehen, dass ja ein neuer Traktor gebaut wird. Ähm, und was, äh, was können die Leute über ihr erzählen? So, das ist auch wirklich ein bisschen deine Geschichte. Ich, äh, ich möchte mich gerne erhalten mit äh, Flug, mit Hotels, wo gehen wir essen, äh, die Tickets natürlich zu bekommen. Ja. Alle Fragen von den Teilnehmern, das ist mehr meine Seite von dieser Reise. Ja, genau, das ist auch gut. Dann mache ich die Technik und ja. du machst die Organisation. Ja. Das, das ergänzt sich sehr gut, ja. glaube ich. Kenne ich irgendwie ja. irgendwo her. <lacht> Ja, aber wir sind ja ähm, auch ein bisschen äh, nicht nur Traktorpulling. Wir machen ja auch ein, äh, du hast gesagt, wir gehen am großen Truckstop besuchen und wir ja. gehen auch zu John Deere oder Caterpillar, einen von beiden, ja? Oder ja, das beide. Kommt auch, äh, Im Winterzeit, dann werden die Teams ganz früh schon, was wir nicht gewöhnt sind in, in Europa, ganz schon äh, früh nach äh, Louisville zu, hinzufahren. Die sind da jede, äh, viele Tage vor die Veranstaltung sind die da schon. Und deswegen dann können wir nicht da gucken im Werkstatt. So, wir fangen unsere Reise deswegen eher an, am 17, ab 17 schon. Das ist eine Woche eher, dann die ähm, äh, Louvre anfängt. Und dann ähm, die zwei Tage, die Montag und Dienstag, dann werden wir nach Louisville fahren. Aber dann machen wir mehrere äh, Stops bei John Deere, bei Caterpillar Besucherzentrum, die, die riesigsten Truckstop von Welt, Iowa 80, gibt es 900 Parkplätze. Da stehen wir eine Stunde nur am Weg und dann sehen wir ganz alles vorbeikommen, reden mit den Truckfahrern, das ist immer Spaß. Ja. Und auch ein Schrotplatz, wenn es nicht, nicht so viel Schnee gibt, werden wir auch noch nach einem riesen Schrotplatz hingehen. Oh, schön, danke. Und ich weiß, ich kann ich dann so erste, suchen. Entschuldigung? Dann kann ich Sensoren für meinen Trecker suchen. Ja, 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 vielleicht. Ich denke es nicht. Wie ganz, das sind die altmödische. Ja, okay, wir werden sehen. Ja, ähm, ja, aber wir werden auch ein bisschen, also wie du hast gerade gesagt, du kannst mit den Leuten sprechen. Das ist wirklich so. Wenn du nach Amerika fliegst, der Amerikaner an sich, der redet jeden an und spricht mit denen und der erzählt dir alles, was du hören möchtest oder auch nicht hören möchtest. Ja, aber ja. die sind sehr offen, die Leute. Völlig andere Kultur als hier. 
Ja, macht Spaß. Hast du auch mitbekommen. Ja. Wir waren ja, ja, ja in genau. Amerika. Wir sind, wir, ich habe eben, wir sind im Ort, wo meine Eltern wohnen, äh, einfach mal bei der Feuerwehr vorbeigefahren. Und äh, ja, ich glaube, äh, es hat war eine super. Stunde gedauert, da hatte Janis ein T-Shirt und eine Einladung zur Hauptzentrale und ja. war nochmal unterwegs. Ja, dann bin ich nochmal alleine losgefahren und ich glaube, ich habe mit den Feuerwehrleuten fast zwei Stunden da gestanden und nur geschnackt und die haben sich für uns interessiert, ich habe mich für die interessiert und dann ist das nur unterbrochen worden, weil die auf einmal wegfahren Ja, müssen. aber wie gesagt, das, das ist halt eine andere Kultur, das würde in Deutschland nicht passieren, wenn du hier irgendwo auf dem Gelände rumschleichst, Nein. dann fragen sie dich erstmal, was du da hast. Ja genau, dann ist erstmal die Frage, ne? Polizei, brauchen wir dich erstmal, ja. was hast ja. du verbrauchen hier? Also das macht schon Spaß da drüben, das ist so. Ja, ähm, was hast du im Preis von 3.150 Euro alles inklusive? Beziehungsweise was müssen die Leute selber bezahlen? Noch zusätzlich Ja, dazu. das ist die Preise. Das war jetzt zuerst noch ein Moment, dass das noch nicht sicher war. Aber es bleibt die, die, das, die Preis von 3.150 Euro. Flug von äh, Deutschland. Wir wissen noch nicht genau, wie das Düsseldorf oder wie das Frankfurt. Äh, Ein Bus, das Transport in äh, Amerika natürlich. Selbstverständlich äh, Tickets, äh, Eintritte. Äh, und das Essen auch dieses Jahr, äh, Hotel natürlich, äh, und das Essen, was kommt dazu? Äh, nicht die Pop, wie, äh, Frischgetränke in, äh, in Amerika, wie das gesagt, wie Pop. Ja, das ist äh, äh, Fanta Cola, alles, was so aus dem Automaten kommt, ja. hätte ich manchmal gesagt. <lacht> ja, ja. Und äh, nicht die alkoholischen Getränke, auch nicht, wenn wir nach die Kneipe gehen im Abend, äh, dann, das ist dann für dich selber. Und ähm, die Versicherungen, was, äh, die, die äh, ja, Medizinversicherung, äh, Rücktrittsversicherung, äh, Gepäckversicherung, das ist alles auch für äh, die Leute selber. Also Sie müssen, Sie müssen, also ja. was haben wir gesagt, zweimal Essen selber bezahlen, weil wir auf der Messe zum Beispiel nicht, ja. alle, nicht als Gruppe so durchlaufen, sondern jeder frei laufen kann. Da macht es auch keinen Sinn, dann ja. äh, gemeinsam zu essen. Ja, das ist, zweimal. Ja, das das ist, ist wie zweimal. hier auf der Messe das auch. Äh, allerdings sind die Preise ja. da drüben nicht so versaut wie hier auf einer Messe, ähm, <lacht> da macht es keinen Sinn, gemeinsam zu essen und äh, wie gesagt, wer Bier trinken möchte oder so in Amerika, das kann er auch selber bezahlen, wir sind nicht dafür, das ist nicht mit dem Preis drin, aber ansonsten ist alles drin, ja? Ja, ja. gut. Ja. Ja, eine, also, eine Versicherung solltet ihr auf jeden Fall abschließen. Ja, Krank Krankenkasse ist ganz wichtig, dass ihr eine Reise Krankenkasse abschließt, ja. weil äh, das ja. kann einen in Amerika richtig böse treffen, ja. weil die haben da ganz andere Preise, da ist, wenn du da keine Versicherung hast, äh, bist du eine arme Nuss. Und so eine Auslandskrankenversicherung für die zwei Wochen kostet 15, 20, 15, 20 Euro, Euro check, check 24 mal ab, genau. abgucken oder das ist... Das ja, das sind nicht die Kosten davon. Ja. Ja, wir machen, du machst ja. auch noch einen Informationsabend, hast du gesagt? Ja, einen Mittag wie das. Ja, äh, Januar ja. 28, Sonntagmittag. Äh, und das, äh, ich denke, dass wir die Live haben auf, ein, auf einem Platz, aber da sind schon Leute auch München Umgebung oder und Hamburg. Sie die kommen nicht für einen Mittag nach äh, äh, dieser Umgebung, denke ich so. Äh, schon so wie, das wird äh, auch äh, live äh, bei, äh, auf Internet mit die Fragen und dann, dann bekommen alle Leute bekommen ein Buch, da steht alle Informationen drin, auch dein Gepäck, was wir dafür sagen, das kannst du besser mitnehmen, äh, weil es äh, sehr kalt äh, sein kann in Februar von Amerika ja. und äh, alle Informationen kommen dann dazu. So dann auch die Flugpapiere, äh, äh, Visa, selbstverständlich. Ja, auch ja, richtig alles. Besser. Ja. 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 Das heißt, wer noch mitfliegen möchte, soll sich ganz schnell bei dir melden, weil die Plätze werden langsam knapp, richtig? Ja, ja. wir sind letzte Woche live gegangen, dass, es die, die, dass wir die Reise machen möchten. Äh, und äh, jetzt sind da noch drei Plätze, das sind da noch vier frei. Äh, äh, 16 von den 26 sind äh, fest. Äh, dann haben wir noch äh, Leute, was, wie sagt ich in Deutsch, belangstellend. <lacht> Ja, wir haben, quasi. Wir haben Interesse, sind ja. interessiert, aber sind noch nicht fest. Mhm. Und äh, drei freie Plätze, ähm, so, ja, wenn Leute mit möchten. Äh, also, dann geht es entweder ja. auf Warteliste. Und ansonsten, ja. äh, wer nicht mehr mitkommt, äh, nächstes Jahr gibt es wieder eine Reise, vermute ich mal. Ja, vielleicht. Ja, wir werden sehen. Es ja. gibt so viele schöne Veranstaltungen in Amerika. So, wir, wir wählen jedes Jahr, wohin. Wir gerne. Da gibt es auch noch natürlich äh, Bowling Green, das ist das Größte von draußen ja. und Lofer das Größte von, von drinnen. Ja. Ja. Genau, also Bowling Green hatten wir ja im Sommer schon mal äh, kurz thematisiert ja. bei uns. Ja, genau. Bowling also, Green, ähm, ja, ich, ich, ich muss ja. auch noch mal nach, nach Florida, das muss ich auch noch mal machen. Ja, Florida Pulling, da haben wir ja letztes Jahr schon drüber gesprochen. Ärgerlich, dass wir nicht da waren. Ja, das ist immer die falsche Zeit. <lacht> wir haben ja ein Team besucht, super ja. nette Leute, ja. aber äh, ja, leider zur falschen Zeit da gewesen. Aber dieses Jahr sind wir für Louisville in der richtigen Zeit mit dir. Das heißt, wir haben... Ja, ich freue mich drauf. Das wird interessant. Ja. Also, ja. 
Ja, und in Lothar gibt es jedes Abend gibt es 16.000 Sitzplätze so in die Stadion, um das Tatsupule anzuschauen. So, das ja. ist wirklich eine, ja, das ist wirklich toll. Ja, ja. Also mal ranzi, an vier Abenden werden 16.000 Leute da. Ja, ja mehr oder weniger, ja, aber, nicht immer ausverkauft. aber aber die, Plä die Ränge sind schon gut voll. Also, ja, ja. Was man so ja, auf ja, also Mittwochabend, dann ist es noch etwas ein bisschen ruhig. Äh, Donnerstag wird es mehr beschäftigt und äh, Freitag, Samstag. Samstag und samstags gibt es zwei Veranstaltungen, Mittag- und Abendfinals. Ja, so jedes Abend gibt es vier Klassen und in jede Klasse so zehn äh, Traktoren. So das geht wirklich sehr schnell, äh, äh, läuft das so ein Abend. Ja. Äh, und dann die, die Finals, der, der Endlauf ist das am Samstagabend. Ja, und was ja. wir nicht vergessen dürfen, wir haben die Broadband Arena, das ist also die Halle daneben. Ja. Das ist das Fahrerlager ja. quasi, das heißt Fahrerlager ist es in dem Sinne nicht. Ja. Das heißt, die Schlepper werden dort alle hingestellt. Da ja. wird jetzt nicht mehr geschraubt oder was, aber du kannst den ganzen Tag in die Halle rein und kannst also die, die, die Traktoren begucken. Und das Park, ist, Park Vermee sozusagen. Ja, und das sind jeden Tag auch andere Schlepper, weil die, die die Qualifikation nicht geschafft haben, gehen raus und die, die am nächsten Tag kommen, gehen wieder rein. Das heißt also, das Fahrerlager ändert sich auch jeden Tag und du kannst halt da vor der Veranstaltung, entweder gehst du auf die Messe oder du gehst halt in die Broadband ein bisschen gucken, was da los ist. Also sehr interessant. Mhm. Und du kannst dann, die, die Teams sind auch da, du kannst dann mit den Leuten sprechen, das macht auch Spaß, ja. Ja, ja, ja. schöne Sache. Gut. Ja. Okay. Haben wir alles, oder? Wie gesagt, sagen. wer noch mehr Fragen ja. hat, kann sich bei dir oder bei mir melden. Am besten bei dir, weil ich jetzt ja. in den Urlaub gehe. Aber ähm, deinen... Ja, WhatsApp oder Anruf oder eine E-Mail oder äh, ja. Ja, äh, Kontakt setzt sich nochmal unten ja. in die Beschreibung. Genau. Ja. Alles klar. Okay. okay. Gut, dann vielen Dank dafür. Danke. Auch danke. Ja. Für den ja. dritten Anlauf. Für den dritten Anlauf. <lacht> Asche über mein Haupt. <lacht> Jan, das hat vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Nee, Aufnahme nicht, aber den, den Ton. Den Tonknopf, ja, genau. <lacht> Alles, Alles klar. klar. Gut. gut, dann vielen Dank. Mach's gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Gute Aussendung. Ach ja, danke. So, Anna-Marie durch. Anna-Marie durch und wir gehen jetzt in die Geschichte. In die jetzt, Geschichte. jetzt wird's alt. Ganz weit zurück. Und du hast gesagt, wir müssen anfangen mit ganz alten Kram. Ja, wir müssen vorne anfangen. Wir müssen ganz vorne ist. anfangen und wir sind in dem Jahr 1981. Der Videoqualität kann man es auch entnehmen. Ja. Ähm, ja, was sehen wir? Ja, also, wie gesagt, erster Trecker in Deutschland war Hörskamp mit dem Rupa. Mhm. Mit dem V8-Motor. Davon gibt es aber, soweit ich weiß, oder haben wir keine Videoaufnahmen. Was wir haben, ist äh, eine Aufnahme, wo dieser Schlepper auf Dieselmotor schon umgebaut worden war. Kurzer Hintergrund dazu. Äh, wie gesagt, da saß ein Dodge 440 drauf. Am Anfang, da mein Vater dann aus USA wiederkam und der Traktorpolegen mitbekommen hatte, hat er gesagt, ey, da muss ein Kompressor drauf, so ein Blauer, das machen die Amis auch alles. Ja, dann, wie gesagt, Blauer drauf geschraubt. Ähm, Einspritzanlage, ja, wie machen wir das denn? Ja, mal irgendwie so Pumpe von der Heizung und ein paar Düsen und dann mal rein mit der Suppe. Was wir wahrscheinlich nicht begriffen hatten, war, dass das in Amerika meistens mit Methanol gemacht wird und dann Benzin rein, ja, und dann gleich Backfire und <lacht> Kompressor fast durch Scheunendach geschossen und <lacht> Dann war das Ding dann auch fertig. Damals waren Sicherheitsgurte um die Blower noch kein Thema. Äh, Im Dreckster Race schon, bei dem Traktorpuller <lacht> noch nicht. Speziell <lacht> zu der Zeit gab es noch kein Reglement. Das haben sie ja erst in den 80ern bekommen. So, und dann war die Sache, was passiert jetzt? Ja, äh, A, Allison kaufen, aber bis wir das fertig haben mit dem Monster, äh, dauert. Aber Europa muss ja weiterlaufen. Dann haben sie so einen alten Sechszylinder MN darauf geschraubt, was jetzt nicht die, die Hölle war, aber es funktioniert ja schon mal wieder, es fuhr wieder und hm. äh, davon gibt es ein Video von der Kiste. Davon gibt es ein Video und von das haben wir. 1981. Ja, und das Ding war tatsächlich damit deutscher Meister in der 3, damals 2 Tonnen freie Klasse. Ein Video von Gruppe haben wir da, von hm. 1981. Ja. Ich muss das synchronisieren. Er war noch nicht so die Geschwindigkeit wie... Nein, Geschwindigkeit <lacht> war damals noch nicht. Ja, alles ja. noch etwas einfacher gehalten. Ja gut, wie gesagt, vor dem Major Hinterteil mit einem Sechszylinder <lacht> immer ein LKW-Motor mit der Pumpe etwas aufgedreht. Was willst du erwarten? Das ja. ist dann vielleicht, was ich nicht, 250 PS oder so. Aber wenn es zum Meistertitel reicht, hat, ist ja schon mal... Ja, man darf auch nicht vergessen, ich sag mal, wenn man den Trecker da hinten am Bremswagen sieht, ein mb trakt das war damals ein Riesentrecker, ja, mit ja. 100 und, weiß ich nicht, 50 PS oder sowas. Das war schon die Hölle. Und äh, ja, da hattest du im Robot schon mal das Doppelte fast, ne? <lacht> 
und dann auf 3,2 Tonnen. Ja, wie gesagt, das war äh, so die Anfänge. Ja, und ähm, aber Leistung machen konnten sie damals auch schon. Wie gesagt, wir hatten letztes Mal den Theo Bonka. Genau. Und da muss ich jetzt eine Geschichte zu erzählen. Ich habe eine WhatsApp bekommen von Jürgen Badaschka. Der hat mir gesagt, ich muss eine Geschichte erzählen. Die hat er mir geschrieben. Und die werde ich auch erzählen. Und zwar. So, es gibt da noch eine herrliche Story über Theo. <lacht> Theo war W15, also als Wehrdienstleistender beim Panzergrenadierbataillon 192 in Aalen. Und dort Schützenpanzer, Fahrer, Marder. Also Theo war damals schon renitent und bekam aufgrund eines, seines einzigartigen Charakters im Schnitt jede Woche vor versammelter Front einen ordentlichen Einlauf. <lacht> Einmal wurde er beim Wochenappell aufgerufen, gefreiter Bäumker, vortreten. Theo natürlich wieder voll die Panik nach dem Motto, was habe ich jetzt wieder verbrochen? <lacht> er hat ja jede Woche was verbrochen. Der Kompanie Feldwebel hat ihn stillstehen lassen und Theo hat gezittert. Gefreiter Bäumker, herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Meisterschaft und Trägerdreck. <lacht> das ist assi. <lacht> <lacht> naja. Was er mir, was er eigentlich wollte, ist, ähm, es gibt dann eine Zeitung wohl für die Wehrpflichten bei der Bundeswehr, die hieß B15 oder heißt B15 und da gab es eine Ausgabe, wo der Zwölfender vorne drauf war und sie suchen noch eine von diesen Ausgaben, sie haben nämlich keine mehr. Wenn also irgendjemand von euch wüsste, wo man da noch rankommen könnte, da wäre man doch wohl äh, in Langenberg da würde man sehr erfreut, wenn man da noch eine Ausgabe von finden also, Da würde man ein paar Leute, glaube ich, sehr glücklich mitmachen. Ja, genau. So, wo wir mal zwölf Ender sind. Ja, genau. Wir haben letztes letzte Mal darüber geredet. Jetzt müssen wir noch einmal ja. zeigen. Wir haben zum Glück dieses alte Video. Qualität unter aller Kanone, aber... Für euch sieht es nicht ganz so schlimm aus wie für uns. Hört aber, dass er auf jeden Fall gut krank gemacht hat. Ja, ich sag mal, wenn du so einen alten Zwölfzylinder deutsche Ausbruchrohre abschneidest und den Schalter <lacht> verwegnimmst, der macht schon Spektakel, kann man nicht anders sagen. Ja, <lacht> ja gut, das waren so die Anfänge. Ne? Und ähm, ich sag mal, wo ging es dann langsam ernsthaft los? Das war, wie gesagt, Hörsker ähm, mit, mit dem Monster. Das war der Haki hier, unser Kollege. Ich meine, das Bild ist jetzt 85 oder 84. Ich glaube, vom Haki hatte ich auch ein Video rausgesucht. Ja, also das kann man auch, das, das, da war schon Dampf drin. Ne? Das war auch nicht ohne Grund, dass die Hackis oder die Daniels-Brüder als erster Deutscher auf eine Europameisterschaft auf Treppchen gefahren sind. Ich meine, das war aber, ne? Ja. Also, muss ich selber gucken, an den kleinen Bildern erkennt man das so schlecht. Ja, aber da kann man schon ja. sehen, da ist schon Dieselpumpe gut gemacht und da sind auch schon die Lader ordentlich am Drehen und dicke Reifen und da passiert auch schon was. Also das Video ist das mal ja auch aus Arnold 86 oder so. Ja, also das ist so, das, das Setup haben die eigentlich von, ich sag mal so, ja, mit der Pumpeneinstellung und so, so 83, 84, wie man dann los. Ja, da sieht, da sieht man schon innerhalb von, ich sag mal, in dem Falle von den beiden Videos fünf Jahren, da hat sich schon eine ganze Menge getan. Ja, nicht nur fünf Jahre. Ich meine, sag mal, der Traktor, wie er da jetzt gefahren ist, wie gesagt, 83, 84, lief der schon so. Ja, dann sind es ja sogar nur zwei Jahre. So, und das war innerhalb von ein, zwei Jahren, dass das, ich sag mal, sich in der Geschwindigkeit schon locker verdoppelt hatte. Ne? Ja. Ja, gut. Es war nicht nur der Haki, der das der da schon damals richtig aufgedreht hat. Wenn man so guckt, hier, Osterdock. Oh ja, mhm. Na, zwölf Zylinder Deutsch, also zwei Zylinder mehr ist der Haki und hier sogar schon mit äh, vier Turboladern, da passiert ja schon was. Also, mhm. Das ging schon, die 1000 PS waren schnell geknackt. Auch so Kollegen wie er hier. Das ist? Blue Angel, das ist der Vorgänger vom Seaside. Ah, ja, stimmt, doch. Der ja, Blue das ist auch ein Foto aus 82. Mhm. Äh, da sitzen drei Ford Big Blocks drauf, ja. Also die Dinger, die, die schütteln auch ihre 400, 500 PS aus dem Ärmel. Da gibt es auch ein Video von. Jo. Ja. Video habe hab ich jetzt ausgesucht. Ja, genau. Wir, wir, wir haben ein bisschen Schneiderei in diesem <lacht> Definitiv. Aber es ist ja deine Arbeit. Ja, wir haben gesagt, wir machen äh, kein großes Konzept, wir arbeiten uns durch. So ja. Jetzt fehlt uns ab und zu mal was. Deswegen haben wir ganz viele Fotos und ganz viele Videos, die auch teilweise nicht mal sortiert sind und deswegen müssen wir ein bisschen suchen. <lacht> <lacht> aber, aber wir kriegen es irgendwie hin. So, jetzt haben wir mal ein Video auf jeden Fall vom 81. Ja, Blue Angel, damals auch amtierender Europameister und man kann auch sehen, warum. Also es ist die gleiche Zeit wie der Zwölfender gerade, ne? Oder der Rupa. Ja. Und 
Also die Niederländer haben aus damals schon niedergemacht. Ja, gar keine Frage. Alter Schwede. Hat sich seitdem auch nicht geändert. <lacht> es ist ein Unterschied im Vergleich zu dem, was wir da gerade gesehen haben. Ja. ja, sie haben eher angefangen. Ne? Ja, gut. Ne, das war halt. Ähm, andere. Das hat deren Vorteil, ne? Ja, wie gesagt. Ja, gehen wir schon mal nicht. Ja. Erster Angriff aus Deutschland war halt. Heinz-Josef. Oh, da muss ich auch noch was erzählen. Ich habe einen Lauf gekriegt von meinem Vater. Oha. Es war keine hydraulische Kupplung, es war eine nasse Kupplung, die hydraulisch betätigt wurde. Warum? Sie, mhm. hat, sie hatten Angst, diesen Motor anzufassen und haben das Propellergetriebe dran gelassen. Ah. Und das hat, sagt er, sie mussten auch Drehmomente kuppeln, die also keiner auf dem Schirm hatte, weil das Propellergetriebe dreht ja relativ langsam. Ja. Und das dann so zu machen, dass diese Kupplung entsprechend greift und nicht einfach der ja, Motor aus oder Motor an oder das war halt das Problem, bis sie dann irgendwann den Mut hatten, dieses Getriebe da abzuschrauben von diesem heiligen Fluchmotor <lacht> äh, und dann eine vernünftige Haze-Kupplung hinterzubauen. Und da ging es dann. Das war dann auch das erste Mal nach dem Hacki, dass ein deutscher Schlepper ähm, auf einer EM mit vorne gefahren ist. Ah, okay. Blöde Geschichte, Europameisterschaft, England, 83? Da fragst du mich zu viel. Ja, Hörskamp und Popeye, Kollege hier, im Stechen. Beide voll Pull, Hörskamp fährt los, platzt ein Schlauch, Wasserverlust, wird disqualifiziert. Und rate mal, welchen Platz er gekriegt hat. Platz 1? Nee, letzten. Wie? Obwohl er im Finale war? Ja. Ich dachte, jetzt kommt irgendeine Story, dass Popeye noch was Blödes passiert ist. Nein, nein, nein. Also, <lacht> das war das, wenn man auf einer Europameisterschaft steht und kann sich mit den Holländern und den Engländern nicht kommunizieren und ist Verlierer des Zweiten Weltkriegs. Das war dann die Rache. Uh, Deswegen ja. war das damals auch noch ein bisschen anders mit, äh, wenn du mit einem deutschen Traktor nach Holland kamst oder andersrum. Das war schon äh, böse. Da war noch... Das war anders. Ja, also das war, habe ich noch miterlebt in den späten 80er, Anfang 90er waren da noch richtige Fangesänge, sag ich mal. Am liebsten hatten die Holländer immer, das ist kein Eigenbau, Richtung Eugen. Ja, ja, da war noch richtig Nationalstolz mit drin, das ist heute zum Glück nicht mehr so. Und, ja. Ähm, ja, so, haben wir noch alten Kram hier. Wo haben wir noch du hast da ganz viel alten Kram drin. Ich finde keinen. Wie, was da oben? Oh, ist doch alles 80er. Ja, gut, dann machen wir in den 80er Jahren weiter. Wie ist weitergegangen? Also wir hatten letztes Mal schon... Also mein innerer Monk sagt mir, ich finde es besser, wenn wir das so ein bisschen nach Jahren aufteilen. Gut, so, <lacht> nicht vergessen, in den 80ern, ganz früh, White Horse. White Horse, ja, genau. auch Edison. Äh, Edison, was war das Besondere an dem Ding? Der war 3,2 Tonnen. 3,2 Tonnen gab es ja, damals? Ja, alle anderen, ja gut, wir hatten äh, die amerikanischen Klassen, Ja. waren 7000 Pfund durch 2,2 Okay, weil ich kenne nur die... Achso, 2,2, weil ich kenne nur auch 2,4 Tonnen. Nein, dann müssen wir wieder was machen. Die, die Komma 4... Nein, mach mal anders. Der ganze Scheiß ist damit losgegangen, dass wir ja keine europäische Organisation hatten. Wir hatten ja. also eine Übersetzung des amerikanischen Reglements ins Niederländische und eine ins Deutsche. Ich sag jetzt nicht, wer das Deutsche übersetzt hat. <lacht> mein Vater. Doch, habe ich gesagt. So, jetzt war Folgendes passiert. Die Holländer... Wie, Nein, die Deutschen und die Engländer, die Engländer mussten nicht übersetzen, die sprechen die Sprache. Klar. Und die Deutschen hatten es auch relativ gut übersetzt, die Niederländer aber nicht. Die hatten nämlich einen Rechenfehler drin, die haben den amerikanischen Pfund mit 0,2 geteilt. Holländische Schlepper waren alle 200 Kilo schwerer als die Deutschen und die Engländer. Ah, okay. So, dann wurde in Deutschland 3,2 gefahren, in Holland 3,4. Weil der Umrechnungsfaktor falsch ja, ja, ist. Klar. Das sind ja keine deutschen Pfund, das sind amerikanische Pfund, das sind, das sind ja nicht metrisch. Hm. So, und dann gab es die erste ETPC, die ersten Versammlungen und das erste, was passiert, ist Klassen eingleichen. Hm, was macht man? Man macht die Klasse schwerer, weil dann ja. sind wieder einige raus. So, also, aber wie gesagt, das wollte ich jetzt gar nicht erzählen. White Horse war also der erste Allison in der 3, damals 4 Tonnen. Die Komma 5 kommt daher, weil sie immer einen Käfig aufbauen mussten. Das kann man aber erst. Das war viel später. Das war ja viel, viel, fünf, viel später. Also die 100 Kilo, also deswegen ja. fahren wir heute 3,5 Tonnen und auch die Amerikaner sind im Laufe der Zeit etwas schwerer geworden. Die fahren ja auch nicht mehr 7000, mhm. das war dann 7,2. 7, wo sind sie denn jetzt? 7.800. 7.5, was andere Medien haben. Je nachdem, ja, je nachdem, was sie da haben. Mhm. Ja, was waren denn noch so Kollegen aus den 80ern? So, wir haben den Hörskampf, wir haben Haki. Die Tom Jungs Dooley. Hier, Tom Dooley. Die kennt man auch noch, wenn man 2000 traktor Ja, kann. genau, deswegen habe ich sie auch mit drin. Ähm, der Schlepper hier war jetzt gar nicht so besonders. Das war die erste Version, ist übrigens auch ein viereinhalber. Den haben sie dann irgendwann noch mal kleiner gemacht, ein mhm. Stück zwischen weggeschnitten. Da haben sie dann dreieinhalb von gemacht. Das war ja ganz okay. 
Aber berühmt geworden sind sie dann mit dem Ding. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so ein Ding, das kennt man, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte Ja, das war so, ähm, ich sag mal, der erste Diesel in Deutschland, der in der 3,5 Tonnen Klasse mhm. sich mit den Fluchmotoren angelegt hat. Da habe ich auch ein Video von rausgesucht. Ja, das Ding war toll. Also Ja, und der ist ja tatsächlich gar nicht so viel verändert worden. Ey. Der Motor, glaube ich, läuft im Prinzip heute noch. Irgendwo in den holländischen ja. Weiten der wilden... Das musste aus dem 86er Video sein. Ja, genau. Vom da ist er noch relativ zahm. Ja, schon aber, aber ging schon, da passiert ja, schon, schon, schon drei Turbos drauf. Äh, wie gesagt, pumpenmäßig damals, ja, 13 AP war Ende. Mhm. Also ich glaube, der Erste, der so irgendwie 14 Elemente gefunden hat, war Klaus Blank dann irgendwo in Italien, <lacht> die er dann erstmal Gewinnen bringt nach Amerika weiter verscherbelt hat. Wie sagt er mal, äh, ist ja interessant, was so deine Teile im amerikanischen Katalog kosten. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm... Wir haben Tom Dooley, wir hatten Haki. So, natürlich dürfen wir nicht vergessen, hier, Kollege Goldiger. Ja, genau, da, da habe ich auch ein Bild von rausgesucht. Noch. Ja, da muss ich eigentlich ein bisschen zurückgreifen. Ähm, Wobei, das ist, glaube ich, schon der andere, ne? Das, der andere Motor. Das ist schon der Meteor, ja. ja. Äh, Goldiger und Second Choice, was nachher XTC, Firestone, Firestone Meister Geier gewesen ist, äh, waren Ahoi-Gäste. Das sind keine amerikanischen Schlepper gewesen, das waren Kanadier. Aha. Verbindung kommt, das ist Fairhain. Kann man am Namen schon hören. Holländer. Ja. <lacht> also Ausgewanderte. Ich weiß nicht, wie viele Generation, also Frank Verheyen. Und äh, die fuhren halt mit, dem, mit der, der Art Helm und der Frank Verheyen, die hatten auch Motoren und die hatten den Second Choice und den Nachbarn. Mhm. Und die hatten den Goldinger und den, den, den Second Choice. Und die sind beide nach Rotterdam rübergekommen. Da gibt es auch, glaube ich, noch Videos von, wie sie die Schlepper. Man muss aber bei Popeye auf dem YouTube-Kanal gucken. Ja, aber dann bei Popeye, da gibt es ganz viele alte Videos. Ja, ja, jetzt weiß man auch, wo die Verbindung der Holländer mit mhm. den Ellison herkommt. <lacht> Ähm, gut, waren Gäste in Rotterdam. Äh, der Golddigger ist wieder retour. Mm. Nein, Quatsch, andersrum. Golddigger ist geblieben. Nee, ja. Gerold Strebler aus Sottrum, hier bei Bremen, hat den gekauft. Und der Second Choice ist erstmal wieder Richtung Amerika. Ja, und dann stand halt dieser Schlepper in der dreieinhalb Tonnen oder damals 3,4 Tonnen war es dann damals klasse. Und äh, war eine Macht. Das war so unser bester Schlepper damals bei der Buse mhm. dreieinhalb. Und dann kam der Golddecker. Und jetzt kann man sich vorstellen, was der mit dem gemacht hat. Da war also mh, quasi das Doppelte an Leistung drin. Hier übrigens in der viereinhalb mit dem Radgerichtsbuch. Aber da saß auch ordentlich Musik drin. Ja, wie gesagt, das war, der ist dann auch zweimal hintereinander Europameister geworden. Mhm. Ja, und das war dann auch schon, jo, da passierte was. Ja, äh, Hörskamp natürlich äh, mit dem ersten Monster musste dann auch irgendwann runter mit dem Gewicht. Also da habe ich noch ein Video das, Theater, das Theater fing ja eigentlich an. Ja, sie haben den Schlepper dann irgendwann mal kürzer gemacht und das war, glaube ich, auch 86 ja. oder so. Ja, und das war so die Szene, mhm. die dann irgendwann, <lacht> oder nicht irgendwann, sondern wieder so ein Rotterdam-Gast, der dann in Deutschland blieb. Und das war Eugen Kiemele mit dem Giganten. Da haben wir genug Bilder von Richtig. rausgesucht. Und zwar die Gerüchteküche erzählt, dass Eugen diesen Schlepper bar bezahlt hat in Rotterdam. <lacht> Ey, das stimmt oder nicht. Das Foto war schon gut, weil das ist nämlich, geh mal zurück zu dem anderen Bild, das ist ja schon viel später. Ja, okay. Ja, hier, genau. Das ist Füchtdorf übrigens. Das ist Füchtdorf. Das ist Füchtdorf. Okay, ja, lange hier her. Ist die Wallhecke. Lange her. <lacht> da waren auch noch nicht immer so viele Leute. Ja, gut, Eugen hat diesen Schlepper, Eugen wollte erst was eigenes bauen und dann, äh, nee, war in Rotterdam halt äh, Ron Barger mit dem äh, Judge, wie er damals mhm. hieß, am Start und Eugen hat das Ding gleich mitgenommen. 
Also das hast du mir irgendwann mal erzählt, dass er das quasi... Die, die also habe ich auch nur so gehört. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Also ich will hier jetzt keinen kein Blödsinn erzählen. <lacht> Angeblich war es ja so, Hansch, hast noch? <lacht> und dann sind die Scheine über den Tisch. Also keine Ahnung. So, ähm, ja, was war das Problem? Habt ihr gesehen, so ein Tom Dooley oder was? Die haben sich so, ich sag mal, so ein bisschen über 1000, vielleicht 1000 mm. Bärs rumgeschlagen. Und dann kam Eugen mit dieser Kiste. Das war in Amerika so gerade, hm, ja, nicht mehr so top of the pops, weil da fing das an mit den vierfach v 8 und fünffach mhm. v 8 Da warst du mit zwei Allison, speziell in dem Format, wie es hier war. Das war nämlich auch ein viereinhalb äh, Tonner. Nicht mehr ganz konkurrenzfähig vorne. Ja, aber hier war es natürlich der Oberhammer. Mhm. Hast du da ein Video von? Ja, sicher. Ja, von Eugen auch 86. 86, also das war schon das zweite Jahr, wo er gefahren ist. Im ersten Jahr haben sie noch nicht mit der Meisterschaft mitfahren lassen. Da läuft doch ein Motor nicht mit. Aber dann, dann ist das umso beeindruckender, weil er trotzdem durchzieht. Ganz ja, war, war auch völlig egal. Das Ding hatte selbst mit einem Motor mehr Leistung <lacht> als alles andere, was hier in der Gegend rumfuhr. So, wie gesagt, der Erste, der gegen gehalten hat, hatten wir letzte Folge schon, war Peter Daniels mit dem Haki. Ja, genau. Haben wir ja gerade auch schon mal gesehen. Ja, das war der erste Hacke, der zweiten Hacke, den wir letztes Mal hatten, hattest du ja auch. Da habe ich aber ein Video von. Da hast du ein genau. Video von, genau, da wollte man auch mal zeigen. Das hatte ich mir rausgesucht von der EM 89, also auch schon ein bisschen was, bis, nicht, nicht mehr ganz so von damals, aber. Hat ebenfalls die Bahn gelesen, als aber 50 Meter für den Deutschen. Himmel im Sack ja, das und gute Aussicht auf das Treppchen. Zum Ende hin. So träumen diese Freunde, doch bestes Material und ausgefeilte Taktik wird von mir. Genau, ja. das war aus diesem Bauern Formel 1 Video von damals. Genau. Und dann so. musst du natürlich so, bevor wir jetzt weitermachen, ja, ja. wir haben noch einen vergessen. Wir haben noch einen vergessen. Wir haben noch einen vergessen. Wir sind ja jetzt irgendwo, sage ich jetzt mal, 85. So, einen haben wir nämlich noch vergessen, das ist der Kollege hier. Ich sehe das Fragezeichen in deinem Auge. Wer ich sehe auf jeden Fall vier V8-Motoren. Du siehst vier, vier Chevys, ja, vier Diplomatmotoren. Äh, könnte das Günther sein? Nein. Nein. Günther macht doch keinen keine Benziner. Ja, weiß ich doch nicht. Also Günther Bahls hatte ich jetzt im Verdacht. Krop. Ach, Uli. Ja, das ist nicht Uli, das ist Hermann, glaube ich, aber ähm, <lacht> die Jungs waren auch von ganz Anfang an mit dabei. Erst ja. mit zwei Ford V6, dann zwei V8 Chevys, dann irgendwann, wie gesagt, vier. Dann kriegten sie irgendwann einen Sponsor und dann hat Uli irgendwann zum Angriff geblasen. Hiermit. Dann kam der Century Fox. Sechs, Century Fox. Mit, du warst schon mit dem Griffon, oder? Das ist da der erste Griffen, glaube ich, gewesen, der dreieinhalb fahren konnte. Das war also dann 86, mhm. also zwei Jahre nachdem der Goldtiger alles aufgeräumt hatte in der Klasse, kam Uli dann und hat mal von, von Merlin auf Griffen hochgepustet. Da muss ich mal gucken, ob ich da was gefunden hatte. Ich meine, ja, ich bin mal unbedingt... Da ist er doch. Da, da das ich ist sagen. aber noch Frühzeit, sag ich mal. Da hat er noch ein bisschen mit der Abstimmung zu kämpfen gehabt. Aber das war schon mal... Aber da ging der schon. In der Saison 86, absolute, mhm. 86, 87, absolute Macht, dreieinhalb Tonnen. Ähm, war dann äh, auf der Europameisterschaft. Da hätte er in dem Jahr, ich glaube es war 88 in Frankreich, da hätte er Europameister werden müssen. Da gab es nichts in der mhm. Klasse, was ihn hätte kriegen können. Aber? Was macht der Dussel, fährt abends noch viereinhalb und reißt sich eine Antrieb Nein! Ab. <lacht> ja, was heißt Dussel? Gut, wir hatten gerade äh, Golddinger. Nicht zu vergessen, den anderen, den Second Choice, den Eugen dann, nachdem er den Giganten hatte, auch noch rübergeholt hat, wieder zurück, den Second Choice. Und das Ding ist ja eine Legende in Deutschland, der hat ja so viele Farben gehabt, man nannte ihn zum Schluss auch noch das Chameleon. <lacht> ist von der gleichen Veranstaltung, 86. Ja, hört man aber auch, der lief auch nicht jetzt optimal. Nee, aber was du nicht vergessen darfst, das sind alles Vergasermotoren und mit Ventilfedern und Nocken mhm. und Drehzahl hoch und so, das hatten sie damals noch nicht. So ein Ellison, das war eigentlich eher so, wie so ein Ellison im Flugzeug dreht. Ja. Ja, das, was du heute auf der Bahn hörst, das ist alles schon... Ja, ja, das ist klar. Das hat mit dem, was da original passiert, das sind ja irgendwie 1400 PS ja. oder so, wie er da jetzt läuft. So, das waren so in der dreieinhalb die drei. Das waren mhm. also ähm, Uli, 
Golddigger, Second Choice. So, in der viereinhalb ging es dann mit Hörskamp, der dann, da kommen wir noch, zu den Fighter gebaut hat, den ja inzwischen vom Namen her auch alle kennen. Und die Diesel hinterher. Ja. So, nicht vergessen, den habe ich vorhin auch noch auf dem Bild gesehen. Dürfen wir, wenn wir Uli, Ortkras haben wir ja letztes Mal schon so viel gehabt. Wo hast du ihn? Wo ist Eggy? Wo ist unser Eggy? Ich weiß nicht. Da ist Eggy. Le Boeuf. Le Boeuf, ja, doch, den haben sie. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Nummer, wo Günther reinpasst. Ah, okay. Eggy kommt auch aus Langenmilch. Ja. Gleich Ort wie äh, Bäumker. Wie heißen sie alle? Ja. Gregor, die Namen hast Ortkrass, du besser, was ich. diese ganze Truppe <lacht> da unten. So, und Eggy war auch einer, auch junger Bengel. Der Le Boeuf hatte Johannes Osterholt ursprünglich gebaut. Er hat den dann gekauft als Stift. Mhm. So, und nun stehst du da mit so einem Diesel und dann musst du, er war halt in der Ausbildung zum Elektromechaniker. Und Günther war sein Geselle oder Lehrmeister. Mhm. Chef, komm mal mit, du musst mir mal helfen. <lacht> So ist Günther dann zum Traktorpolding gekommen. Witzig. <lacht> Eggy hat dann, glaube ich, später noch studiert, meine ich, ist dann Ingenieur geworden. Aber das war auch einer, der zusammen mit, mit dem Tom Dooley, äh, mhm. mit dem Wusel und so, das waren so die drei, die dann. Und Wolperdinger dürfen wir auch nicht vergessen damals, der ist halt nicht ganz so viel gefahren, weil er im Süden war, aber so 84, 85, das waren so. Da war Wolper Sepp Ries, Tom Dooley, Leboeuf, Usel, das waren so die, die hinter den Flugzeugen am Jagen. Da war Wolperdinger aber auch noch, noch lange kein Griff und da war noch einer. Nein, 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 das war erstmal war das ein Deutsch V10. Dann haben wir hier, glaube ich, tatsächlich nicht. Nee, das ist der alte Haki. Ja, Wolperdinger kommen wir gleich noch zu. Ja. So, wir sind jetzt bei dem Schritt, okay, diese hat sich erledigt ziemlich. Was heißt erledigt? Haki hält die Fahne hoch, die Flugzeuge kommen. So. Machen wir beim Flugzeugen weiter. Uli hatte den Griffen. So, Sepp Ries auch. Hat dann 86, 87 gesehen. Mit dem Diesel hat das keinen Zweck mhm. mehr. Hat die Lady Emily gebaut. Das war sein erster Schlepper mit dem Griffentraktor. Ja, mit dem Griffenmotor. Da gab es doch noch, mit Lady Emily gab es doch noch diesen lustigen Werbespot von Uhu, oder nicht? Richtig, das sind Century Fox <lacht> und die Lady Emily. Das Witzige war, ich habe die Lady Emily das erste Mal in diesem Uhu-Werbespot im Fernsehen gesehen. <lacht> und sitzt also nichts an von einem Fernsehkiste und siehst auch mal zwei traktor pulling tracker als absoluter hardcore fan von denen du nur einen kennst. Müsst ihr mal... Das ist schockierend. <lacht> müsst ihr mal eingeben. Ich glaube, bei YouTube findet, ich glaube, wenn man da einfach Uhu-Werbung und äh, traktor pulling angeht, glaub, dann sollte das irgendwo zu finden sein. Ja, da ist doch noch drauf. Super interessant. Ja, so. Wir hatten einen Sepp. So, und eine natürlich. Hörskam konnte es ja nicht lassen, haben wir auch schon erzählt, sind dann rüber nach USA, haben Teile besorgt, um den ersten Green Fighter zu bauen. Da habe ich ein Video von, vom Green Fighter. Ja, wir sind also immer noch in den 80ern, da ist er. Wo ist er? Hier. Ah, genau, den habe ich gesucht. Das sieht dann schon langsam vergleichbar aus mit dem, was wir heute uns angucken. Ja gut, ich meine, das waren die beiden Motoren, das waren gute Motoren, das, die kamen aus dem Boot, mhm. äh, große Vergaser drauf, das heißt, die konnten auch schon ein bisschen mehr Drehzahl ja. Geschichten. also ich denke, das ging so, 18, 1900 Stück haben die gemacht. Ja, je nachdem, was man da für Lader reingesetzt hat, das ging schon vorwärts. Also der konnte sich ab und zu auch mit Eugen anlegen, mhm. die Bahn entsprechend waren, der Trecker war vom Aufbau her wesentlich moderner. Eugen hatte wesentlich mehr Feuer in den Motoren, weil er die mit den Rollanspritzanlagen hatte. Und die Vergasermaschinen waren beim Fighter natürlich nicht so leistungsstark. Ja. Äh, was bei einem Ellison nachher kommt, was mit dann nur die Lade noch viel besser kühlt, die da aus diesen uralten Ladern kommt. Aber wie gesagt, wenn es alles glatt lief, hat Eugen gewonnen. Lief nur nicht immer glatt. Deswegen <lacht> ist Hörskamp 88 auch Europameister geworden mit dem Ding. Ja, und damit kommen wir auch so langsam. Wir nähern uns den 90er Jahren. Ja, sind dann auch in den Niederlanden kamen die ganzen Griffons so langsam, Küpp, manche, Green Spirit. Mhm. Ähm, ich glaube, einen habe ich hier noch drin, den dürfen wir auch nicht vergessen. Wo ist er? Den hier. White Horse. White Horse vom Allison weg. Richtig, vom Allison weg. Sie hatten halt mit Peter Hahn jemanden, der sich mit Flugmotoren auskannt, der die auch heute ja noch macht. Mhm. Ne? Und ähm, ja, ich kann mich entsinnen, ich war als kleiner Bengel, ich weiß nicht, 82 oder 83 waren wir vom Grey Monster Team bei den White Horse Leuten, äh, um uns anzugucken, wie man so einen Höhenlader repariert. Und äh, da stand der Motor schon in der Scheune. <lacht> Haben alle schon gesagt, Hörske war ja noch der Meinung mit seinem Allison, das hat er jetzt auch die nächsten zehn Jahre Ruhe. Ja. Ja, scheiße. <lacht> du hast den Motor also gerade am Laufen, kommst in die nächste Werkstatt und siehst dann das Ding. Ja, dreieinhalbtausend PS, um Gottes Willen. Ja, es kam schlimmer, es kam Kiemele. Ja. Also... Jetzt muss man überlegen, wir haben also quasi angefangen äh, Anfang des Jahrzehnts mit, ich sag mal, 200, 300 PS und, und sind also innerhalb von, von zehn Jahren auf 
Ich sag mal locker 4000. Ja, wenn man den Kollegen Cesar Affair, auch 80er. Ja, das ist natürlich jetzt interessant. Wir haben gerade den Blue Angel gesehen. Ja. ja. Das sind also noch die gleichen Motoren, wenn nicht sogar dieselben. <lacht> Nur ein, einer mehr. Hier auf Methanol-Einspritzanlage umgebaut. Was der Schlepper natürlich hat, der war vom, Modell, vom Aufbau her top modern. Mhm. Also, mal abgesehen, dass die Achse jetzt nicht das ist, was man da heute reinsetzen würde, sondern etwas kleiner und leichter, äh, baust du heute einen Trecker nicht viel anders als das. Nö, nee, ich wollte es gerade sagen. Das sieht ja relativ schon so nach dem aus. Äh, und da... äh, sie haben sich halt... Von Anfang bis Ende ein Typ Motor, den sie auch im Prinzip ja heute immer noch Ford V8. Na, mittlerweile sind sie bei den sind Hemis. Sind Hemis, aber es sind auch Ford-basierte. Naja, es ist alles. Aber die, die, die eigenen, die ursprungs -Ford sind dann mittlerweile also sie haben mal sich sehr, sehr lange mit dem Ford-Motor beschäftigt. Und sie, ja. Aber sie haben jedes Jahr ein bisschen gemacht ne, und nie große Schritte. Und sind immer mit vorne dabei gewesen. Mal, mal waren, mehr, mal weniger. Sie waren, aber also, ja, sie waren, wie gesagt, Anfang der 80er waren sie richtig dabei. Ja. Dann mit den Geschichten hier waren sie, ich glaube, die sind auch nicht ganz auf Angriff gefahren, die sind viel getingelt und mhm. ähm, waren auch öfter hier in Norddeutschland zu fahren. Und, äh, aber immer toppt Leute und immer. Ich habe mal gehört, sie haben nie ähm, privat das Geld in die Trecker gesteckt. Das ist richtig, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Das, das ist auch tatsächlich so, weil ich weiß heute noch so, ja. dass privates Geld nicht in den Trecker kommt und wenn da kein, nicht genug Geld vom Sponsor kommt, dann bleibt er auf dem Level, wie er ist. Richtig. Und sie haben also immer das, was sie an sich geldern und Transportgeldern oder für Showzüge, was sie eingenommen haben, das ist in Träger gegangen. Aber jedes Teammitglied hat seine Fressen und Essen und alles auf dem Gelände selber bezahlt. Ja, so geht's auch. Ja, und somit mhm. haben sie sich dann den Trecker finanziert. Und das hat also, man muss sagen, das sind diejenigen gewesen, die es also von Anfang bis Ende am besten auf, als normale Menschen, sag ich mal, durchgehalten haben. Ja, ich sag mal, wenn man jetzt guckt, wenn W wann haben sie angefangen? Auch um die 80 Anfang der 80er Jahre. Wir haben ja. 2023 und sie sind Europameister geworden. Also das, das schafft auch nicht jedes Jahr. Ja, und warum sind sie Europameister geworden? Weil sie am besten die Bahn lesen konnten ja. und wussten, wie sie den Trecker abzustellen ja. hatten. Wo kommt es her? Da. Das sind die äh, machen Trecker. das seit Ewigkeiten. Ja, ich glaube, dann haben wir die 80er in Sachen freie Klasse durch. Ja, ich glaube. Was wir nicht vergessen dürfen, sind unsere Superstocks. Ja, genau, da wollte ich nämlich auch noch. Äh, Minis haben wir noch aus den 80ern. Ja, das kam später. Superstocks fahren wir schon etwas länger. Mini okay. kam erst so Mitte, Ende. Äh, unsere deutsche Legende. Ja, den Green Hacky. Wie gesagt, Staufer gebaut hat. Green Hacky war. Ja, der erste war ja eigentlich. Habe ich auch ein. Der erste war ja eigentlich eher hier. Mein Lodgeon hat mir vorhin schon, dass man ja. der erste zusammen mit dem Kermit und dem Eumel. Kann man nicht wirklich ernst nehmen, was da am Anfang bei den beiden <lacht> passiert ist. Das war dann so 84, 85 ging dann das auch Leistung. Wie gesagt, dann kam der Haki. Da habe ich, glaube ich, ein Video von rausgesucht. Ja. Oder Green Haki, besser gesagt. Lass ihn mal eben suchen. So, das ist irgendwie alles anders. Die, 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 da. So. Da sah schon, da ging schon was. Na gut, dreht's halt auf den zwei Turbos. Ja. Warum man sich da leistungsmäßig bewegt? 800, 900, würde ich so sagen. Das ist ja das, das ist ja genau das, wo viele sagen, wir hatten früher ja so viele Superstocks. Ja, wenn wir uns früher aber so im Bereich 800, 900 PS geregelt haben, das ist jetzt Sportklasse. Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, die Technik, die du damals zur Verfügung hattest, war bei Weitem nicht so... Ja, natürlich. Die, die Pumpen zu kriegen war eine Katastrophe. 13 mm Bosch, ja, aber dann musstest du noch selber rausfinden, wie du die scheiß Elemente, zu, die, die Steuerkanten zu machen hattest und so eine Geschichten. Da gab es ja nichts zu kaufen. Am Anfang, beziehungsweise, ja, gab schon zu kaufen in Amerika. Wie gesagt, der Hanke kam ja aus Amerika. <lacht> ähm, aber da musste man viel rausfinden selber. Und einer, der das zum Beispiel gemacht hatte, war, ey, hier, Mücker aus der Trum. Sag mir gar nichts. Macht dir gar nichts. Ja, das war also in Saison 84, kann ich mich entsinnen. Superstock hatte bis dahin keiner ernst genommen. Mhm. Und Lodion, wenn, wenn Gerd denn mal da war, war gut, ja. So, und dann kam Peter aber mit dem Green Hacky. Und die Kollegen kamen hier, die hatten früher eine freie Klasse, auch eine Mücke mit einem Unterflur Ja. und haben dann auf Superstock umgebaut, weil sie gemerkt haben, so gegen die Flieger mit dem Diesel, nee, <lacht> wenn wir diese machen wollen, gehen wir Superstock fahren und haben dann diesen 8006 aufgebaut. Und das Ding ist aber gleich mit der ersten Veranstaltung, Haki, aber richtig auf den Hintern gefahren. <lacht> Wer saß dahinter mit dem Gehirnschmalz? Klaus Radke. Der Name sagt mir was. Der sagt dir was, gut, aber da kam er her, da war er Teammitglied und dann hat die Mücke, wie gesagt, die war leider dann auf Dauer nicht sehr zuverlässig. 
und hat sich dann etwas verabschiedet. Ähm, hinzu kam, dass es in der Superstruktur mit der Leistungsexplosion auch gleich weiterging. Nämlich der Struvel, Peter. Der Struvel, Der, Peter. Den kenne ich. Ja, den kennt man heute noch. Das den kennt man, sagen, den kennt man heute. Raudi. Ja. Aber da hat man nicht viel von gehört, wo der herkam. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, der Schwager von Eugen. Aha. <lacht> Und als ich in den 2000ern in Amerika war, saß ich irgendwann morgens in einem Waffelhaus nach einem Disco-Besuch mit ein paar Amis und dann leinte eine, wo kommst du her? Deutschland? Oh, da haben wir mal einen Trecker hinverkauft. Ja, was für einen? Ja, einen Superstock. IH. Ich sage, hä, IH einen Superstock nach Deutschland verkauft? <lacht> Wüsste ich jetzt nicht. Ja, doch. Hatte so einen ganz komischen, langen deutschen Namen. Kann ich nicht aussprechen. Ich sage, alles klar, ich weiß Bescheid. <lacht> <lacht> ja, war also auch nicht alles so heiß home homemade, sag ich mal. Ist dann aber nach der Vision irgendwann mal richtig umgebaut worden und so kennen ihn, glaube ich, noch viele. Ja, also ich lasse mal ein bisschen Spätigung zoomen, als Raudi, ne? Fernseher besser sehen. Da war dann halt, man hat Amerika eingekauft und dann ja, geht dann das, sieht, das geht dann auch schon in die Richtung, so wie der Raudi teilweise ja, also ich, bis zum Ja, noch wenn du noch ein original ih chassis fahren möchtest, dann ist es das. Ja. Ja, genau. Jetzt eine Umbau zum Komponent hat sich ein bisschen geändert. Äh, nicht vergessen sollten wir den Platzhirsch, den hatten wir doch auch schon irgendwo. Den hatte ich aber aus den 90ern, glaube ich, rausgesucht. Ja, das ist dann die zweite Version vom Andreas, aber die Webers. Irgendwo war das weiter unten. Ja, war unten. Das war, nee, das ist er nicht. Doch, das ist er. Nee, das, Ach, das, das, das ist Thomas. Nee, hier, da. Den, ja, doch, den. Das das Video aus Edewecht damals das ist schon. Das ist aber schon Andreas. Man ist der gleiche Trecker. Aber noch mit der alten Haube. Da habe ich tatsächlich aber auch lange gesucht, bis ich ein Video gefunden habe, wo er wirklich mal durchgezogen hat. Weil entweder war er nicht da auf den Videos, die ich gesehen habe, oder er war, er, er lief nicht so richtig. Das war beim Platzisch auch immer so. Entweder geht er wie Hölle. Also oder ich sag mal, Ende der 80er war das Ding eine Macht. Also ich kann mich in Sinn, wir waren, boah, 87, 88 hatten wir die Barney's Rose hier und den, äh, was später Peter Clarks Superstock wurde. Und John Deere aus Amerika. Mhm. Und Platzisch ist den auf den Arsch gefahren. Den Amis. Also freie Klasse überhaupt kein Thema. Der, der, der Ami war, hat Eugen stehen lassen. <lacht> und Superstock, ey, das war konkurrenzfähig, was sie da gemacht hatten. Also auch gegen den Ami, das war ja. schon cool. Aber das waren die Webers und die haben es dann irgendwann verkauft. Harald Krauch war da noch mit bei. Ähm, ja, und dann hat es äh, Andreas Kuse übernommen, hat es ja auch mhm. noch gefahren. Aber das sind für so, ja, das waren so die, mein Löwen, Klaus äh, Mühlenbrock und so nicht vergessen, die da mit den Deutschen noch rumgemacht haben. Die ja, Hurricanes war, glaube ich, damals auch schon äh, dabei. Jetzt, wir sind jetzt bei Deutschland. Hurricane, klar. Okay. Hurricane war von, von, von Anfang an eine lustige Geschichte. Ne? Hurricane fuhr also bis zur Saison oder bis Ende 84 auf 20 Achterreifen. Und hm. nicht der. Nein, nein. Achso, das ist noch. Das ist der neue. Das, das ist, ist schon der neue. Das ist schon der große. Ja, das ist der Hurricane, den ich kenne. Das ist ja, der ja. erste Hurricane, den, den ich kenne. Deswegen sitze ich ja hier. Ne? <lacht> also, Hurricane hatte 20 Achterreifen und er kriegte in der 84er Saison vom Green Hacke jedes Mal den Arsch versohlt weil er halt mit den 20 Achtern nicht gegen die Pullerreifen ja. kam. Pünktlich zur Europameisterschaft, wer kommt mit Pullerreifen auf das Gelände? Hurricane und fährt im Hacking kurz vor die Nase. <lacht> Scheiße. Das war 84. Ja, so, ich glaube, so grob weg haben wir die 80er jetzt mal ganz grob umrissen. Wie gesagt, Günther haben wir nicht noch, den dürfen hm. wir nicht vergessen, nachdem der Leböff dann eine Geschichte war, beziehungsweise Eggy aufgehört hat, hat Günther dann mit den Grauen von nichts aufgebaut und so langsam äh, auch leistungsgesteigert. Hier ist noch eine relativ frühe Fassung von, ich glaube, 85 oder 86. Mhm. Noch, ne? ja. Minis hatten wir noch. Minis, genau. Dann dürfen wir einen nicht vergessen, sonst gibt es Schimpfe. Wo ist er? Minis hattest du weiter unten irgendwo. Ja. Nee, nicht so weit unten. Ich finde ihn. Ich finde ihn. Ich find da, ihn. Ging, da sind überall Minis. Ja, das ist der erste Mini-Bremswagen, aber einen dürfen wir nicht vergessen. Warte, da war noch welche noch. Nee, du weißt doch gar nicht, welchen ich suche. Du ja, dann sag mir das doch. <lacht> Ich sag's ja, wenn ich ihn gefunden habe. Da ist er. Ja, siehst du, habe ich doch gesagt. Da ist Den er. Super Pauli. Das ist Deutschlands erster mini -Puller. Sieht ein bisschen aus wie Gartenpulling 600 Kilo heutzutage. Ja, ist ein äh, Opel Diplomat, also ein Chevy Smallbox drauf. Äh, was nicht funktioniert hat, waren die Reifen, die er dann drauf hatte. Aber das waren die ersten Schritte. Das war also der Vorgänger vom äh, Patrator. Mhm. Den kennen vielleicht noch einige. Das mhm, Ding ist ja. bis vor kurzem noch in Österreich gelaufen. Er hat ja dann irgendwann einen Big Block gekriegt und dann. Doppelvergaser, Kompressor und irgendwann Einspritzanlage, das Ding läuft ja im Prinzip heute noch oder steht noch irgendwo rum. Ähm, wo du gerade sagst, 600 Kilo freie Klasse. Ja, das ist richtig, 600 Kilo freie. Kannst du, glaube ich, Käfig draufbauen, könntest so mitfahren. Ja, weißt du, wer das ist? 
Erzähl. Papa Rehbach. Ah, <lacht> Papa Rehbach. Stimmt, da, ist ein, da, ist ein, da sind die Das ist der Tyrex. Tyrex, genau. Ach, lustig. Ja, vor allem dadurch bekannt, dass wenn du nach rechts gelenkt hast, er nach links fuhr. Mhm. Okay. <lacht> meistens hinten. So macht man das ja auch. Genau. Meistens transportiert wird ein 200er Diesel Daimler, der muss in den Bergen richtig lange los. <lacht> Nein, das Papa Rehbach. So, noch so ein typischer mini aus der Zeit. Der Minimax, Minimax, ja, den, den, ja, den kenne ich auch. Das war aus Hamminkeln da irgendwo die Gegend, auch Chevy Small. Das war ja das Schöne, wir hatten ja die Diplomatmotoren ja auf dem Schrott, da kam man ja erstmal erst mit los. So, einer, der noch damals angefangen hat. Kennst du den? Little Lady, ist Edewecht. Das ist Edewecht, genau, das ist das, wo die Edewächter, ja. oder ein Teil der Edewächter Crew mit angefangen hat. Das war Trecker, Trek, Edewecht, so die Geburtsstunden des Richtig. Vereins. Auch hier noch mit dem Small Block, mit dem Diplomatmotor, kam irgendwann ein Big Block drauf. Ja, wen haben wir noch? Aha. Le Coffeur. Le Coffeur. Den sollten doch. Das war der erste Le Coffeur. Das sollte doch jeder, jedem noch ein Begriff sein. Ja, da hat Papa Bartholomew angefangen. Ja, damit haben die Minis hier so ein bisschen rumgespielt. Einen habe ich hier noch. Den Cloud 9. Cloud 9. Warum ja. habe ich den? Das war der erste, der einen Kompressor drauf hatte. Da habe ich auch ein Video von rausgesucht. Ja, also die Miss Liberty war damals so die Macht. Die hatte den ersten Big Block mit Meter Null Anspritzanlage und dann kam Cloud 9 mit dem Kompressor und dann, dann ging es los. Da ist er, genau. Dann ging's los. Ich, das war damals mein absoluter Lieblingsmini. Beugen muss. Das war 89 auf der EM auf dem Genau. Ganz drehen. Wo wir bei Flevohof sind, da fiel mir noch ein Video auf, was ich, was ich super interessant fand. Und zwar die Anfänge. Also ich habe erstmal den Super Spatter, der immer ewig angepriesen wird von Ulf, von wegen ne, Kiras Vater ist ja mehrfacher Europameister Aber geworden. damit hast du aber die kleine Version, aber das ist die Version, mit der Europameister genau, geworden ist. Genau, das ist die Version, mit der Europameister geworden ist. 5 V6 vom Ford Granada unterwegs zum EM Hattrick mit Full Pull. Martin Kustermanns mit Super Spatter steigt nach Schweden und Frankreich zum dritten. Das ist ja das, wo viele immer von reden. Und einer, der mir in dem Video noch aufgefallen ist, ist der Desperate Dan. Und zwar ja. der mit Griffon V12, wenn ich richtig. Griffon mit der Dolarspritzanlage Turbo. Mit, genau, mit Turbo, das wollte ich sagen, nicht ja. V12. Quatsch, ja. ist ja klar. Motor, der Helm für Brian Armistead, Britanniens Ehre. Ich kenne ja meist nur alle mit dem Freund Schmidt. Mit dem Fünfer V8. Das war den er nachbordet. Wieder am Start, fünf Meter beerdigt. Jetzt, erst beißen die Reifen. Die wertvollsten Meter zur Beschleunigung sind verschenkt. Und die Gewichtsverteilung scheint auch nicht vom Besten. 74, 52 mit Desperate Dan, Platz 4. Die Marke. Ja, oh. auch, so ein, auch so ein Ding, was es so eigentlich ja nur fast nur einmal gab, ne? Ja, ich glaube, wenn ich es heute weiß, er hatte damals Seagriffen. Der erste Desperate Dan mit dem Griffen war ein Seagriffen. Ah, Die haben ja nicht den großen Lader, okay. deswegen ist er wahrscheinlich auf Turbos gegangen. Ich guck gerade, habe ich noch irgendwelche anderen Videos aus den 80ern? Aber ich glaube, dann haben wir auch so ziemlich die 80er wirklich durch. Ja, wir müssen kommen dann irgendwann zu den Doppelgriffen und so weiter. Das war ja alles noch nicht. Wie gesagt, 80er war Kim in der Hörskampf. Gut, wer natürlich auch noch in den 80ern kam, hallo, hallo, dürfen wir nicht vergessen, wo ist die Cat? Da. Da ist die Cat. Das ist ja die Ruhe 88, ne? Also, da war dann... Ja, hey, hey, du bist da mit deinem Kopf so ein bisschen im Weg. Ich suche mal ein bisschen ran. Ja, so, jetzt, Polen, jetzt haben wir ihn. Holen offen ne, mit dem Ding. Das waren ja dann die ersten, das sind ja schon, ja... Was sagen, das war so Ende der 80er kam Eugen mit dem Cat um die Ecke. und Ja, und das war auch 3,5 Tonnen. Und dann sind noch so Leute wie Tom Dooley gefahren und dann kommst du da mit drei Hemi V8. Ja, ja da siehst jetzt, du. Jetzt kannst du dir überlegen, was für einen Sprung das Ding innerhalb von zehn Jahren gemacht hat. Da siehst du keine Sonne mehr. Nee. Ich meine, den, den Cat sollte eigentlich jeder kennen, aber sicherheitshalber auch für die Nostalgiker. Ich habe irgendwo ein Video raus da. Das ist aber schon später, das ist Mitte der 90er schon gewesen. Aber ja, hat sich ja nicht viel verändert. Nö, nee, war ja gleich da. Ja, da sieht man dann auch schon deutlich, das geht in die Richtung zu dem, was wir heute kennen. Ja, und wie gesagt, wir streiten uns heute darüber, ob die Kompressor, ich meine, auf dem kleinen Joker, auf dem Mini sitzt ja immer noch so ein Motor. Ja. Und zwar mit größerem Lader, aber wie gesagt, wir diskutieren jetzt über, über Ladereffizienz ähm, und Leistung und Länge und... Äh, der Motor ist immer noch der Erste Reifen und solche Geschichten, aber im Prinzip, Thema durch, Haken ja. hinter, so, so geht's. Ja. Ja, und das musste man also, ich sag mal, von... 12 Ender bis da, das waren die 80er. Das ist ein Quantensprung. Explosion. Wie gesagt, bei den Superstocks war es nicht anders. Ja, ja, genau. kamst, du kamst mit deinem, ich sag mal, Dolz einen Turbo, mal gucken, wie die Pumpe so geht. 
fünf Jahre später, vier Jahre später steht dann Stufe Peter und Hypermax vor der Nase. <lacht> ja, machst du nichts an. Nee, da dreht sich im Kreis irgendwann. Also was ist dann aber auch passiert? Äh, sehr, sehr viele Teams verloren. Ja. Ich habe dir die Tage schon mal eine Ergebnisliste von mm -hmm. 80ern gezeigt, so vier, was war das, 83 oder sowas? Vier, war 18, vier, vier Vierer und sowas. Ja, ne? die las ich wie eine, wie, eine, wie eine Ergebnisliste wie heute aus der Sportklasse. Ne? Mm -hmm. Ja, die Teams sind alle weggebrochen und das hat dem Sport in Deutschland meiner Meinung nach nicht gut getan. Nee, diese krasse Entwicklung. Nee. Ich meine, dass wir uns entwickelt haben, das bleibt ja nicht aus, das ist ja in dem Sport normal, aber dass dieser Quantensprung so auf einmal gekommen ist, ne? Ja, war halt auf mal kam Geld. Ich meine, wir hatten damals auch relativ gute Sponsorgeschichte. Du hast mhm. also teilweise, ich sag mal, Glaspokal damals oder ein Haarspokal. Äh, da gab es für die Teams teilweise echt ein paar tausend Euro Mark im Jahr zu gewinnen. Wenn du das über die Inflation rechnest. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ein paar tausend Mark waren damals eine ganze Menge Geld. Ja, ja, ich sag mal, wenn du da, ich sag mal, im Monat 1500 Mark verdient hast, dann warst du schon gut dabei mhm. in den 80ern. Und dann kriegst du auch mal so ein, so ein ich sag mal, mehr als einen Monat Gehalt als, als Endpokal. Mhm. Schon, schon ne, ja, kann man weil, schon mal Also zusätzlich zum Start- und Sieggeld, ja, also die, als Endpokal nochmal oben drauf. Also kann Glaspokal man, war damals 5000 Mark. Da kann man sich schon mal ein gutes Stück Fleisch zu Weihnachten gönnen. Ja, ja vor allen Dingen kannst du <lacht> da mal einen Turbolader oder was verkaufen. Ja. Ne? Die Teile waren ja damals auch nicht so teuer. Ja. Ja, ich glaube, dann sind wir in den 80ern auch tatsächlich so ja, durch, so ne? Ja, haben wir Also, wie gesagt, Uli kam dann irgendwann mit dem Doppelgriff nach dem Hörskamp. Ja gut, was noch passiert ist, Hörskamp hat zur EM 89 den dritten Motor drauf gebaut. Genau, und das habe ich im Video gesehen, das hat nicht funktioniert. Nein, er wollte ja auch wieder mal übers Knie brechend Europameister werden und hat dann gleich mal ja. wieder nicht nur die Motoren, nicht nur die Motoren mehr drauf gebaut. Doch, naja, da vergessen wir das, lassen wir das. <lacht> Dass man zur Europameisterschaft nicht extra Klamotten schraubt, das äh, hat man inzwischen auch begriffen. Ja, wir haben so, wir haben Maki gesehen, ja. wir haben Golddigger gesehen, wir haben Claude Nine gesehen, den Second Choice hatten wir. Der Rest ist alles. Das ist später, ne? Das ist später, genau. Wollte ich auch sagen. Ja, der Rest ist alles Generation 90er. Neuer. Damit ja. haben wir die 80er, sag ich mal so ganz grob. Ganz grob. Ganz grob weg. Ja. Sind wir durch. Genau. Alles klar. So, dann machen wir hier Cut. Genau, wir machen Cut. Wollen wir noch eben einen Abspann machen? Nee, wir können doch jetzt sagen, dass wir einen Cut machen und uns nächste Woche wiedersehen. Ja, das meine ich doch. Ja, genau. Also. <lacht> ja, denkt dran, äh, wir sehen uns in zwei Wochen. Nächste Folge, dann geht's in die 90er. Richtig, wir, wir machen jetzt eine Zigarettenpause. Genau. Ich, nee, du mach, du, nee, ich rauch, du Du nicht. rauchst, ich nicht. <lacht> und äh, dann sehen wir uns. Wir nächste. sehen uns nächste, in zwei Wochen wieder. Denkt dran, äh, liken, teilen, auch mal Bescheid sagen. Und äh, ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.